印象深刻就是里面那个核三厂，就是在海边开水道，也是我们就可以清楚的看见，人类确实是对这个环境带来蛮大的影响。就是好像都是我们一直在对这个环境予取予求这样，然后没有去真正的去保护它。可惜好像是比较多都是在从事海上的一些活动，好像比较少人关注爱护环境。毕竟我们就享受这么多自然的资源，疫情的影响都没有什么可以休息的时间，一整天都是旺季，环境也是很累。<笑>我以前都是在城市，真的是对自然环境没有说很了解。后来这里之后才发现，环境真的是跟人是息息相关的。真的要好好的爱护这里的人，对这个环境蛮有保护的意识的，呼吁他保护他这样。未来有机会，真的要从教育做起，再有更多的团体来倡导这边的历史的教育、环境的教育，跟这附近的国小结合。他们未来长大之后，也会觉得说，这里是我的家，我来守护这个家。真的来认识这一块土地，就不会让这边的环境就只是说玩水而已，可以更多的面向，更进一步这样。你要结构性问题其实蛮难，透过一群小小的人来去撼动，政府算是比较可以撼动问题的一个推手。因为像我之前研究二二八的一些历史建筑等等的，然后就有介绍的时候，蛮多人对他们来讲就是冲击吧，原来他以前生活的地方这样的故事。因为我平常蛮喜欢发文，然后来让我身边的朋友就是触及这件事情。我自己就是人脉比较小，或者没办法推得很远，虽然力量很小，让多一个人知道这件事情，好像还蛮可以带给大家一点改变。像赏会节潮间带的一些导览啊，整个环境教育这种，像是去净滩啊，然后还有标语啊那些体验，那边的人还蛮好玩的，互相在路上就打招呼或是开玩笑这样子，而且他们的笑话都蛮有梗的。以前我看到一些社区，他们拿到政府的那个补助，我想要去做一些烈士转为优势这件事情。但是我在打工，我就虽然这边没有很多年轻，但是这边的长辈他们就是爱胸爱透的心是不分年纪的，它是一个意料之外的体验。对我一开始看人家用，那我就举不起来，而且我还没有射中。原本那个船长三十年、四十年，甚至是五十年，执人精神这样。就很佩服啊，就一直做这件事情，就是变成他生命中的一个勋章这样子，我觉得很感动。他们做这种营造了社区的地方意识这件事情，你必须要认为说这是你的家，为自己爱的地方有所付出，这样一定会做得更好。不管说资源怎么样，你有一颗热血的心，什么事情都可以迎刃而解的。我是蛮希望可以再回来一次。因为我觉得我这次来，感觉就是点台点而已。然后我想要再来看有没有打工换宿啊，或者可以待比较久的时间，再好好认识这个地方，对吧、啊？好、啊，那我跟你一起，<笑>我们一起来。好，硕士班的学长姐回来做事情，是把整个澳洲的海滩沿岸走一圈，整观光一圈，没有时差的，在世界上任何一个地方都可以看到这个景观。大光这边如果也可以尝试做这种游程的设计，他说他想要晒黑。变成黑的。<笑>假如我就是年长一点的话，我可能没有办法像他们这么卖力的，一直就是跟大家分享这些事情。哎，大家这些长辈啊，比较高龄，呃，他们七八十岁就可以做这件事情。但是像我二十岁，是不是也可以多好几个十年，可以去把地方变得是更好、更有意义这样子？我是奇经人。回到迄今也可以跟他们做一样的事情，为自己的故乡或自己的家做喜欢的事情有所付出，这样子。因为我看到这边有很多业者，又是年轻人在经营，可能身为年轻人，我们可以不止盈利，也可以在为这个社会做更多，就是扛起一个责任。对，但我们的社会责任。对对，但我现在还有点小，可能因为啥？不知道怎么办。<笑>